ラスト30秒の衝撃。第1話が放送されたアストロノート。以前この動画で触れたように、考察系アニメとなりそうだ、とのことで視聴しましたが、順調に不穏な空気を漂わせてきましたね。美人の大家さんに一目惚れした料理人が、癖が強い住人たちと巻き起こすドタバタ。令和のメゾン一国家。と突っ込みたくなるような舞台設定に見せかけておいて、大家のミラは、実は未亡星の時期多い継承者、護衛の直助と共に、鍵を探しているのだった。という真実をラストシーンで一気に明かす手法がとてもうまい。それ以前の描写で、ミラが常識にかけていることを伏線として描いていたからこそ飲み込めるんですよね。そしてここから、主人公の宮坂が未亡人と未亡人を誤解することによって、コメディな部分とシリアスな部分がつながっていくだろうと想像できます。公式で壮大なミステリーへと飛躍と言ってるだけあって、1話時点でもそれっぽい伏線がかなり見受けられます。明日なろそうだったのが、文札の文字が書けて、アストロソウ。著書が不明な小説家。亡くなった仙台王や、ミラがオーナー兼王やになれたわけ。1話ラフトでミラたちを監視していたものの正体。この辺りが引っかかりますね。特にアストロ層の由来が気になりますね。作品タイトルも読みは、アストロノート。なのに発音は、アストロノート。さらに1話では主人公の名前が頻繁に間違えられています。読み方が鍵に至るヒントになっているのではとついつい考えてしまいます。ただのギャグならいいんですけど、公式が煽っている手前、気になってしょうがない。変人揃いの住人たちも、そういう存在ではなく、何か裏がある者たちとして疑う日が来るかも。そんな考察をしたくなるアニメでしたが、ラブストーリーもちゃんと構築されており、宮坂に、外国に住んでいたのかと聞かれるも、肯定も否定もせず、話題をそらした宮が、個人的にかなり印象的でした。嘘をついた方がその後の生活もスムーズに進むはずなのに、宮坂に嘘をつくのをためらった宮の誠意が伝わって、好感です。スマホや映画など、彼らから見ればローテクな地球の文化にも興味がある様子。そんな彼女と宮坂の恋愛は成就するのか今回は以上となります。動画に共感していただけた方は高評価していただけると嬉しいです。チャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。皆さんのアストロノーと感想もぜひ読ませてください。それではまた、次の動画でお会いしましょう。おまけ情報ですが、公式サイトを読むと、ある程度先の展開が読めます。チャンネル登録、お願いします。